নমস্কার সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবং যে বিষয়টি আজকাল রয়েছে অনেক চর্চার মধ্যে ভিডিও এর থামনেলে যতগুলি বিষয় বলা হয়েছে সবগুলি বিষয় জানতে এবং ভালো করে বুঝতে সবটা ভিডিও অবশ্যই দেখবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক বুঝার সুবিধার্থে পুরো ভিডিওটাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমেই রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন তারপর ভৌগোলিক অবস্থান উনিশশো থেকে দু অর্থাৎ স্বাধীনতার পরের মুহূর্ত দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং শেষে রয়েছে কনক্লুশন যদিও ভারত এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক অনেক অনেক পুরনো তবে আজকের ভিডিওতে আমরা বিশেষত স্বাধীনতার পরের সময়কাল অর্থাৎ উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত সময় নিয়ে আলোচনা করব ভারত এবং চীনের মধ্যে সম্পর্কটা বন্ধুসুলভ কিন্তু অধিকাংশ সময়ে দেশ দুটো সীমান্ত সমস্যায় জর্জরিত ভারতই সেই দেশ যে প্রথম চীনকে একটি নতুন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় উনিশশো সালে আর তখন থেকে মূলত দুটি দেশের মধ্যে আধুনিক সম্পর্ক শুরু হয় দুটি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয় প্রাচীন যুগ থেকেই তখনকার চীনের সিল্ক রোড শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়নি এই সিল্ক রোড সহায়তা করেছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে ভারত থেকে চীন সহ পূর্ব এশিয়ার আরও বিভিন্ন দেশে মূলত এই সীমান্ত সমস্যার পরিণতি হিসাবেই দুদেশের সেনারা এই পর্যন্ত মোট তিনবার মুখোমুখি হয় প্রথমে রয়েছে উনিশশো সালের ভারত চীন যুদ্ধ যাকে বলা হয় সিনো ইন্ডিয়ান ওয়ার তারপর রয়েছে চোলা ইনসিডেন্ট উনিশশো সালে তারপর রয়েছে উনিশশো সালের সিনো ইন্ডিয়ান স্ক্রিমিশ সম্প্রতি আবার দু সালে ভারত চীন ভুটান সীমান্তে অর্থাৎ ডোকলামে একটি ছোট আকারের সংঘর্ষ হয় ভারত এবং চীনের মধ্যে তবে উনিশশো আশির দশকে দু দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছিল উনিশশো সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর চীন সফর দিয়ে এর ফলস্বরূপ দু সালে চীন কিন্তু হয়ে যায় ভারতের সব থেকে বড় ট্রেডিং পার্টনার এবং তখন থেকে দু দেশের মধ্যে তৈরি হয় সৈন্য সম্পর্ক এবং দু সাল থেকে শুরু হয় হ্যান্ড ইন হ্যান্ড মিলিটারি এক্সারসাইজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুটি দেশ উন্নত হতে থাকলেও দুটি দেশের সামনে ছিল অনেকগুলো সমস্যা ব্যবসার দিক থেকে ভারত অনেক পিছিয়ে আছে কোনো দেশই সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে সফল হয়নি আজ পর্যন্ত বারংবার চীন সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে এবং করছে সীমান্তে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে চীনের রয়েছে মাথা ব্যথা অবশ্য চীন নিজে তার সীমান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক আগেই উন্নত করে ফেলেছে দু হাজার সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস পোলের মতে সাতচল্লিশ শতাংশ ভারতীয় চীনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং তেইশ শতাংশ ভারতীয় চীনকে ইতিবাচক চোখে দেখে আর অন্যদিকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ চীনই ভারতকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং সাতাশ শতাংশ চীনই ভারতকে ইতিবাচক চোখে দেখে তবে এর মধ্যে দু সালে ভারত চীন তাদের সম্পর্কের সত্তর বছর পূর্ণ করে নেয় এবারে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান ভারত এবং চীন সীমান্তে রয়েছে সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা ভারত চীন উভয়ের সীমান্ত রয়েছে নেপাল এবং ভুটানের সাথে দুর্ভাগ্যবশত সম্পূর্ণ জম্মু কাশ্মীরের মাত্র ষাট শতাংশই ভারতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাকি তিরিশ শতাংশ অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে পাকিস্তান এবং দশ শতাংশ রয়েছে চীনের কাছে অরুণাচল প্রদেশকে নিয়েও রয়েছে ভারত এবং চীনের মধ্যে বিবাদ বন্ধুরা ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করুন এবং লাইক করতে ভুলবেন না আপনার মতামত কমেন্টে লিখবেন এবারে চলে আসছি আজকের আলোচনার মূল পর্বে উনিশশো পঞ্চাশ থেকে দু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় দু বছর পর অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জন করে চীন উনিশশো সালের পয়লা অক্টোবর কিন্তু ভারতের স্বাধীন হবার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতের বিদেশ নীতি নির্মাণ করেন মূলত দুটি নীতির উপর প্রথমে রয়েছে নন অ্যালাইনমেন্ট অর্থাৎ সে সময়ে কিন্তু পুরো পৃথিবী দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল এক হলো ইউএস অর্থাৎ আমেরিকা এবং অন্যটি হলো ইউএসএসআর অর্থাৎ বর্তমান রাশিয়া ভারত কিন্তু তখন কারোর পক্ষে যোগদান করেনি আরও একটি নীতি হল পঞ্চশীল এগ্রিমেন্ট যা ছিল মূলত পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে শান্তি বজায় রাখার জন্য 
আর পণ্ডিত নেহরু ইউ বিশ্বাস করতেন যে চিহ্ন বুঝি এই নীতিতে বিশ্বাস করে যদিও পরবর্তী সময়ে চীন নেহরুর এই বিশ্বাসকে ভেঙে চুর মার করে দেয় যদিও চীনের উপর চীনের বিষয়ে বারংবার নেহরুকে সতর্ক করেছিলেন তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পাটেল কিন্তু পণ্ডিত নেহরু তার কোনো কথায় কর্ণপাত করেননি কেননা তিনি মগ্ন ছিলেন হিন্দি চিনি ভাই ভাইয়ের স্লোগানে যেটি ছিল মূলত চীনের একটি ষড়যন্ত্র ভারত এবং চীন তাদের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে উনিশশো সালের পয়লা এপ্রিল এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই চীন তার আসল রূপ দেখানো শুরু করে উনিশশো সালে অক্টোবরে চীন আক্রমণ করে তিব্বত আর সে সময়ে তিব্বত ছিল চীনের তুলনায় অনেক দুর্বল তিব্বতের আট হাজার সেনাকে চীন অতি সহজেই হারিয়ে দেয় এবং দখল করে নেই তিব্বত আর বলা হয় চীন এখন পর্যন্ত প্রায় বারো লক্ষ তিব্বতবাসীদের হত্যা করেছে তবে আরও একটা বিষয় আপনার জানা দরকার যে তিব্বতের লোকেরা কিন্তু শান্তিপ্রিয় কেননা তিব্বতবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মের লোক ভারত ও চীনের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে আর এর মধ্যেই কিন্তু তিব্বতে চীনের অত্যাচার বাড়তেই থাকে আর তাই তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা উনিশশো উনষাট সালে ভারতে আশ্রয় নেন আর তখন থেকে ভারত চীনের সম্পর্কটি নষ্ট হতে থাকে তবে একটা বিষয় জেনে প্রত্যেক ভারতবাসী গর্ববোধ করবেন যে সে সময় ধর্মগুরু দলাই লামা কিন্তু একা ভারত আসেননি তার সাথে ছিল প্রায় বিশ হাজার তার অনুগামীরা ভারত শুধু তাদের আশ্রয় দেয়নি তাদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা কেন বলছি এই কথা কারণ ভারতে কিন্তু তিব্বতের একটি পার্লামেন্টও রয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ৪৪ আর রয়েছে একজন প্রাইম মিনিস্টার রয়েছে তিব্বতবাসীর জন্য আলাদা হাসপাতাল স্কুল সহ সব কিছু বর্তমানে ভারতে তিব্বতবাসীর সংখ্যা দেড় লক্ষ এর মানে কি এর মানে হলো ভারতেই কিন্তু বাস করছে ছোট্ট একটি তিব্বত যেই দালাই লামাকে সবাই আমরা এত শ্রদ্ধা করি এবং আঠারোশো উনানব্বই সালে তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারেও ভূষিত করা হয় তাকে চীন বলে কে না উনি একজন সন্ত্রাসবাদী এই কথা শুনতেও খারাপ লাগে কিন্তু এর থেকে আমরা আবারও দেখতে পারি চায়নার আসল মুখোশ দালাই লামা সম্পর্কে আরও দু একটি কথা দালাই লামা কিন্তু কারো নাম নয় বরং এটি একটি উপাধি বর্তমান চোদ্দতম দালাই লামার আসল নাম তেনজিন গায়াচ্চ যার বর্তমান বয়স চুরাশি বছর চীনের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি আরও একটি ঘটনা দিয়ে পরিষ্কার হয় যখন ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্যপদের বিষয়টি আসলো তখন ভারতের কাছে সুযোগ ছিল স্থায়ী সদস্যপদ হওয়ার কিন্তু তখন নেহরু বলেন আমরা স্থায়ী সদস্যপদ চাই কিন্তু সেটা চীনের মূল্যে চাই না চীন সেই সময় থেকে স্থায়ী সদস্য আর এই আজ চীন আজকে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলা হয় দালাই লামাকে ভারত আশ্রয় দেয় বলেই চীন মূলত ক্ষুদ্ধ হয়ে উনিশশো সালে ভারত আক্রমণ করে আর সেই সময় ভারত সরকারের চীনের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের কারণে ভারতীয় সেনা মোটেও প্রস্তুত ছিল না আর ভারত অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন চীন আমাদের জম্মু কাশ্মীরের আকসাই চীন দখল করে নেয় পরে পণ্ডিত নেহরুকে সংসদে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আকসাই চীন একদম অনুর্বর জমি সেইখানে কিছু উৎপন্ন হবে না তাই এটা আমাদের কাজে লাগবে না এর উত্তরে আরেকজন সাংসদ বলেন আপনার মাথাতেও কোনো চুল গজায় না এখন তো চীনকে সেটা কেন দিয়ে দিচ্ছেন না একজন একজন ভারতীয় হিসাবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা থাকা দরকার যে উনিশশো সালের যুদ্ধে ভারতে এমনও একটা দল ছিল যে কিনা চীনকে সমর্থন করেছিল সে আর কেউ নন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া সময়টা উনিশশো সাল দুটো সংঘর্ষ হয় সিকিম সীমান্তে যাদের বলা হয় নাথোলা ইনসিডেন্ট এবং চোলা ইনসিডেন্ট মোট একশো জন ভারতীয় সেনা নিহত হয় এবং তিনশো জন তিনশো জন চিনি সেনা নিহত হয় এখানে কিন্তু ভারত জয়ী হয়েছিল তারপর আসলো উনিশশো একাত্তর সৌভাগ্যবশত উনিশশো একাত্তরের আগস্ট মাসে ভারত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ রাশিয়ার সাথে শান্তি এবং বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত করে নেয় আর এই বছরই ডিসেম্বরে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হয় আর চীন অবশ্যই পাকিস্তানকে সমর্থন দেয় কিন্তু রাশিয়া সাথে থাকাতে ভারত পাকিস্তানকে সহজেই পরাজিত করে 
1987 সালে আবারও ভারত ও চীনের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয় অরুণাচল প্রদেশের নিকট কিন্তু তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী এনডি তিওয়ারি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চীন সফরে যান এবং পরিস্থিতি কিছুটা শিথিল হয় সম্পর্ককে শিথিল রাখতে দুটি দেশের মধ্যে উচ্চস্তরীয় আলোচনা চলতে থাকে উনিশশো সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি প্যাং ভারত সফরে আসেন এবং উনিশশো সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরামন চীন সফরে যান কিন্তু উনিশশো সালে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার ফলে আবার চীনের মাথা ব্যথা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কের অবনতি হয় তখন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডিস প্রকাশ্যে বলেন আমার মতে চীন ভারতের প্রথম শত্রু এবং ভারতের সুরক্ষার ব্যাপারে যদি কেউ চিন্তা করে থাকে সে অবশ্যই আমার সাথে একমত হবে দু সালে কূটনীতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন চীন সফর যান দু সালে সিকিমের নাথুলা এবং জেলেপলা পাস খুলে দেওয়া হয় এবং এই বছরই দু দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য দশ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার অতিক্রম করে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে দু হাজার তেরো সালে চিন্তার সুবিশাল পরিকল্পনা সবার সামনে রাখে যার নাম ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড এর মাধ্যমে অবশ্য চীন চাই পুরো বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্য করতে ভারত চীনের এই প্রস্তাবে যোগ দিতে মানা করে কারণ ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ সি প্যাক চাইনা পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর যায় ভারতের জম্মু কাশ্মীর দিয়ে যেটাকে পাকিস্তান অবৈধভাবে ধকল করে রেখেছে তারপর আসে দু সাল ডোকলাম বিবাদ ভারত ভুটান চীন সীমান্তে এই বিবাদ বাড়তে থাকে শেষে এই উত্তেজনাকে কথাবার্তার মাধ্যমে কমানো হয় দুপক্ষের মধ্যে শান্তি আনার জন্য দু এবং দু হাজার যথাক্রমে চীনের উহান এবং ভারতের মামাল্লাপুরমে ঘরোয়া বৈঠক করা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের মধ্যে এবারে চলে আসছি আজকের দিনে অর্থাৎ বর্তমানে দু সালের জুন মাস ভারত চীন সীমান্তের বেশ কয়েকটি জায়গাতে উভয় দেশের সেনারা একে অপরের মুখোমুখি সব থেকে খারাপ অবস্থান হয়ে রয়েছে প্যাংগংস লেকে যে লেকটি প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ রয়েছে ভারতে এবং পঞ্চাশ শতাংশ রয়েছে চীনে চীন সীমান্ত অতিক্রম করে কিছুটা ভারতে চলে এসছে কিন্তু জবাবে ভারতও তার সেনা মোতায়ন করে দিয়েছে চীন মূলত এসব করছে কারণ ভারত সীমান্তে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করছে তাই কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহল এও বলছে যে চীন কোভিড নাইন্টিনের জবাবদিহি করা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে এই ভিডিওটি বানানো পর্যন্ত অর্থাৎ দশ জুন এই ভালো খবরটি রয়েছে যে উভয় দেশ সীমান্ত থেকে তার সেনা কিছুটা সরিয়ে নিয়েছে যেটা একটা ইতিবাচক দিক এবারে চলে আসছি আজকের আলোচনার চতুর্থ ভাগে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য দু সালে দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য ছিল তিন বিলিয়ন আমেরিকান ডলার দু সালে সেটা বাড়া বেড়ে দাঁড়ায় একান্ন বিলিয়ন দু বারোতে তেয়াত্তর বিলিয়ন এবং দুই হাজার আঠারোতে নব্বই বিলিয়ন চীন ভারত থেকে আমদানি করে মূলত কটন মূল্যবান ধাতু তামা লবণ সিমেন্ট প্লাস্টিক ভারত চীন থেকে আমদানি করে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট মেশিন ফার্টিলাইজার আয়রন অ্যান্ড স্টিল শিপস অ্যান্ড বোর্ডস এবারে চলে আসলাম আমাদের অন্তিম পর্বে অর্থাৎ কনক্লুশনে একটা কথা সব আলোচনা থেকে বলাই যায় যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ কারোর বন্ধু বা শত্রু নয় সবাই তার স্বার্থের দিকে তাকিয়েই কাজ করে থাকে তো এই ছিল আজকের আমাদের সফর ভারত চীন সম্পর্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনার জানা থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্টে সবার সাথে শেয়ার করবেন আবার দেখা হবে নতুন একটি বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য